공원마을 윤경호 팀장님 네. 팀장님 정식 직함이 뭔가요? 정식 직함이? 네, 생산팀장, 뭐 생산관리팀장? 네, 네, 저는 생산관리팀장입니다 아, 네. 그러면 이 지금 이 봉화마을이 네. 영농조합법인이죠? 네, 네 영농조합법인 주봉화마을 아, 정확하게 명칭은 네. 농업회사법인 주봉화마을 아, 주봉화마을 네. 그러면 예전에 김종호 대표님이 대표님이셨다가 네, 지금 국회로 가셨고 국회 의정활동 중이죠 그럼 지금 대표님은? 지금 대표님은 또 우리 주주 이사회에서 추천한 네. 그, 그 전에 주주의 감사로 계신 분인데 네. 그 감사분이 우리 주주 우리 법인 대표로 와 계십니다. 그 지금 자산 방식으로 한 지가 한 8년 됐나요? 그래 되는 것 같습니다. 네. 네. 그러면은 이 34만 평 하는데 네. 어차피 생산 관리를 다 팀장님이 하시니까 네. 그러면 그 약재 값이 얼마나 들어가요? 1년에? 아, 약재 값이 이제 에, 1년에 우리가 약재 값을 이게 지금 우리가 원료를 사가지고 우리가 만들기 때문에 그러니까, 네. 그 세부적으로 뭐 가격을 지금 생산되는 가격을 얘기를 하는 겁니다. 아니, 아니, 그냥 원재료 값이. 아, 원재료 값이. 네. 아, 1년에 한 600만 원 정도, 어, 그 줘야 됩니다. 34만 평을 하는데? 네. 그거밖에 안 되나요? 네. 네. 그 아. 사회 방지를 하고. 아, 사회 방지를 그 하고. 우리가 그 제조를 해서 하면 넉넉하게 우리 만들어 어, 그 활용할 수 있으니까. 그 편한 거 아. 같아요. 34만 평에 음. 600만 밖에 안 들어가면 음. 나갈 값은 거의 안 들어간다고 봐야 되겠네? 그렇죠. 그 이제 그걸 만드는 이제 수그러미나 이런, 네. 이런 거는 좀 고생은 있죠. 팀장이 좀 하시고 네. <웃음> 아 그렇게 해서 아, 그럼 지금까지 크게 뭐 병충해 때문에 뭐 피해 보거나 수환이 음. 확 줄거나 그런 아, 뭐게 없었어요? 크게, 크게 그런 거 없습니다. 음. 어, 2015년도에 뭐뭐 뭐, 어, 어, 뭐야? 병멸구가 한번 왔었는데, 음. 우리는 괜찮았어요. 이 인근에 한번 음. 위에 신전이라는 마을이 있었는데, 음. 거기 이렇게 일부 왔었었는데, 우리 진학영원에 가는 게 있는 그러니까 크게 문제는 안 됐어요. 자, 34만 평 유기농 변농사의 방제 재료비 약값 음. 600만원. 8년간 쭉 해와봤는데, 아무런 문제 없이 음. 잘 됐다. 음. 아, 훌륭하네요. <웃음> <웃음> 알겠습니다. 그럼 여기는 지금 여기 지금 관리하시는 친환경 단지죠? 네. 근데 지금 저 까마살인가요? 가운데. 네, 저거는 자색벼라고. 자색벼. 네, 저기가 이제 글, 문구가 글, 음. 글씨 문구예요. 아 여기서 보면 지금 안 보이는데 네. 저쪽 가서 보면 보이나요? 네. 뭐라고 써져 있는 거예요? 어, 요즘 대세에서 평화가 온다. 지금 요즘 대통령께서 북한에 가고 하시잖아요. 네. 그래서. 평화가 미리 올 거라는 생각에 그 염원을 담아서 그 글을 적어 봤습니다. 아, 지금 이렇게 정상회담이 되고 이렇게 네. 남북관계 봉기관계가 이렇게 네. 될줄 미리 알았습니까? 그래가지고 <웃음> 평화가 온다. 좀 되기를 바라는 그 염원을 좀 담은 거죠. 뭐. 아, 네. 그럼 저기 평화가 온다라고 글자를 새기자고는 네. 어떻게 결정을 하시나요? 어, 전임 저 대표이자 지금은 국회의원이 되신 김정호 대표께서 음. 그, 그 제안을 한번 하셨어요. 그래서, 그래서 <웃음> 그렇게 하, 하는 걸로 결정했습니다. 아, 평화, 그러면은 <웃음> 지금 저기 자색뼈가 가운데 평화가 온다고 돼 있어요. 예, 예. 그럼 저 추수할 때 어떻게 하는가? 추수 때는 일반 배를 먼저 저기, 베고 어, 저기만 나사로 베인가? 거기는 나사로 베인가. <웃음> 아 이게 사소한 문제인데 이게 음. 이런 거에서 항상 궁금했어요. 저는 너네 이렇게 케이터 논들 쪽에 있으면은 음. 저거 빌때 어떻게 베지? 음. 하고 아, 평화가 온다. 따로 글씨 써가지고 저거 나중에 손으로 뵌다. 자, 그럼 보면은 지금 여기가, 이게 이양이 언제쯤 된 논들이죠? 정신 날짜가 정확히 모르겠는데. 지금 5월 한 초순쯤 어, 됐을 거 아니에요? 아니, 어, 예, 그렇죠. 5월 한 20, 한, 한 20일 정도 됐을 거예요, 오늘. 이 골고루 잘 익었는데. 네. 지금 이게, 이게 50주 정도로 심어, 심어진 건가요? 간격이 네, 네. 보면은. 50주 정도가 심어진 거예요. 음, 음. 자 이게 지금 나달이 되게 많이 달려 있는 것 같아요. 이게 몇 개나 될까? 보통은 한 8, 90개 되잖아요. 네. 여기는 한 100개는 될것 같은, 100개 넘을 것 같은데. 네, 그 정도 되겠죠. 네. 이렇게 하고 그러면은 음. 여기 지금 그 방제는 다 이렇게 음. 이제 생산관리팀에서 네. 
일괄적으로 하잖아요. 네. 근데 저기 보니까 저기 지금 저 항아리들 엄청 많아요. 저 항아리들은 뭐 들어 있는 거예요? 넌, 넌 쪽에 있는 항아리들. 어, 거기, 거기는 산야초를 다 담아놨어요. 액비? 어, 네. 산야초 액비, 산야초 음. 액비, 그리고 곡물 액비. 곡물? 네, 이제 우리가 그 곡물 나오는 거, 그 살, 그 저에서 나오는 가공실에서 나온 동물 음. 이런 거. 응, 응, 응. 만들어서. 그것도 만들어. 좀, 그럼 액비 만들어놨으면. 저기 아까 방제는 1년에 네번 하신다고 그랬잖아요. 네, 네. 그럼 저 액비도 뿌리실 거 아니야? 액비는 네, 그거 같이, 예, 같이. 방제할 때? 예, 예, 예. 혼합해서 넣습니다. 아, 방제할 네. 때 액비를 같이 네, 넣는다? 네, 네, 네. 오, 그럼 그 아까 그 미생물 비염수, 같이 비염수랑 다 같이 네, 해서, 네, 네. 한꺼번에 다 같이 네, 해서 네, 넣어버린다? 네, 네, 네. 그럼 저 액비는 뭐, 몇백으로 정도 나나요? 그, 저 위에 한, 150대1 정도. 음, 150대1? 네. 액비를? 네. 그, 저 액비가, 그, 사자초 액비라든가 하면, 네. 뭐, 질소질 많다든가 해서, 네, 네, 네. 추수 때는, 네. 뭐, 어떤 다른 액비를 넣고, 네. 뭐, 또, 생육기 때는 어떤 액비를 넣고, 네. 그렇게 구분을 하나요? 예, 네, 그, 생육기 때에는, 이제, 그, 성식기 때는, 음. 이제, 생육기 때는 질소를 좀 넣고요. 음. 이제, 서, 이제, 성식기 때는, 이제, 골분이, 골분이나 이런 것들을 좀, 어, 골분도 따로 이렇게 음, 만들어 놓고. 칼슘 정 칼슘을 많이 하면 된다. 어. 그니까 러그 <웃음> 전체, 이렇게, 비율이라든가, 들어가는, 뭐, 성분이라든가, 그런 것들, 그, 짜고 하는 것들을 다 선생님이 네네네, 하시는 거죠. 네네네. 그러면 일년 계획들이 쫙 네네, 나와 그렇죠. 있고. 예. 음. 그러면 전체 농가들이 한149 농가라고 그랬잖아요. 그 선생님이 혼자서 다시들 안할 테고. 네. 그러면 마을별로 장목반들이 있나요? 제 장목반에 있습니다. 아, 그럼 몇개 장목반이? 장목반이 여섯 개 장목반이. 여섯 개 장목반. 네. 그러면 그 장목반 뭐 회의를 장목 반장 회의라고 네, 해야 될까? 반장 회의를 합니다. 그럼 뭐 그래서 몇 달에 아, 한 번씩 아, 그렇게 몇 달이 아니고 한 1년에 2, 3회 정도. 2, 3회 정도. 네. 그럼 가격 결정도 거기서 가격, 되나요? 네, 그렇죠. 먼저 기본적으로 장목 반장들하고 음. 가격에 대한 먼저 의견을 음. 조율한 다음 음. 그 다음에 전체적인 뭔가에 얘기를 하게 되죠 여섯 음, 음, 음. 그 개장목반 음. 149농가 그 다음에 전체 총괄은 음. 우리 주봉화의 음. 네, 네. 생산관리팀에서 음, 음. 어. 자 보화쌀 무농약 생태농업단지 다 지워졌네 이거 지금 이게 그 우리 음. 포장 어, 다 지워졌어. 34만평에는 다 여기에 있나요? 여기 있어요 깃발이 어, 그래서 음, 예. 색깔로 구분도 했고 색깔이 지금 품종이 다 적혀 있는데 어. 이게 이제 밑에 발해서 그렇죠 이게 다 녹아 버렸네 봄에 왔었으면은 이게 예, 그랬을 텐데 예. 가을 햇빛 다 받고 다음에는 다 받고 해가지고 더안 지워지는 걸 해야 되네 <웃음> 그럼 저기 친환경 농산물 복합 가공센터라고 있는데 저건 뭐예요? 음 저기는 우리 그 우리 생산의 쌀로 학교 급식용 떡을 만들거나 아 급식에 들어가요? 네 학교 그 경남 일부 여기 학생들 먹는 급식으로도 일부 들어갑니다 그리고 또 막걸리 막걸리? 막걸리를 예, 예. 만들어서 우리가 시접 만드는 건 아닌데 외주를 줘서 만들어 아이, 살로 이, 어. 이 지금 우리 유기농 살로 막걸리를 네. 만들면 막걸리 값이 꽤 비싸겠네? 뭐 당연히 비싸죠 원 자재 재료가 비싸니까 아무래도 네. 그럼 그 막걸리는 어디로 팔려요? 어, 우리는, 요 매장에는, 저, 뭐, 이렇게, 일반 판매는 안 되고요. 네. 어, 회원들이나, 그리고 우리가 이제, 그, 그, 봉화, 저기, 우리가 이제, 그, 바보, 봉, 바보 주말. 네. 어. 그, 그런 데 이제, 이렇게 체인점으로 해갖고 파는, 파는 데, 체인점은 아닌데, 음. 개인이 하는데, 음. 그런 데 이제, 우리가 막걸리를 넣어주고, 주로 보면 음, 회원제입니다. 회원제. 회원제. 네. 일반 마트에서는 살수 없어요. 택배로 보내는 거고요. 네, 그러면. 네, 그렇습니다. 그러면은 지금 저희가 지금 우리가 상사만 평이잖아요. 네. 수매를 전체 다 하시잖아요. 네. 그러면 총 1년에 얼마만큼 수매가 되는가? 뭐 일단 한 800, 한 800, 한 50톤 정도. 그럼. 850톤 정도 수매가 되면은 네. 이 떡이나 떡볶이나 이렇게 막걸리로 나가는 가공용으로 나가는 비율이 어느 정도나 돼요? 거기서 한 15% 정도 나갈까요? 15% 네. 정도는 이제 가공용으로 나가고 네. 나머지는 이제 봉화살 그렇게 해가지고 나가는 네, 거죠? 노무현 대통령이 네. 얼굴 나와 있는 네. 어. 
그 판매는 그러면은 뭐몇 킬로 단위로 하나요? 2킬로? 10킬로? 1킬로, 2.5킬로, 10킬로 아 그렇게 판매가 네네. 되고 그러면 이 850톤이 다 나가나요? 이쪽 가공용으로 좀 네, 빠지고 한 다음에 지금 어, 2016년 17년도 생산했던 순매살이 다 나갔습니까? 그리고 모자려갖고 그 도성에 있는 살을 우리가 친환경을 받아와서 연민동 나고 해서 살고 있습니다. 아 거기는 도성에서 가져온 건 네. 공화사이라고 할수 없습니까? 네, 다르게 예, 예, 그렇죠. 아, 우리 브랜드 쓰지 않습니까? 어. 그러면은 지금 어쨌든 이렇게 여기에 속해가지고 같이 친환경 농사를 짓는 사람들이 그래도 안 빠져나가고 계속 있으려면은 친환경 농사에 대한 뭐 신심이 당연히 크긴 커야 되겠지만은 음. 가격 보장이 돼야 되잖아요. 음. 수매 가격은 어떻게 돼요? 수매 가격은 이게 이제 해마다 다른데요. 그, 그 해에 그냥 정부 수매가 하고 정부 수매가. 네, 공공 비중. 그 다음에 거기 공공 비중이 나오면 아마 이제 요 주위에 있는 그 지역 농업 RPC, 연합 RPC나 이런 데서 음, 음, 음. 가격이 책정되고 나면 음. 그때 우리가 가격. 우리 나름대로 중합니다. 그럼 거기에 뭐 일정 네, 뭐 조금 더 주원제 음. 주는 거죠. 5천 선이라든가 몇 퍼센트 선이라든가 그때 그렇게 이제 반발이 안 생기니까 아. 많이 힘들지만 그러니까 뭐 성, 저기 우리 소매 단가가 상당히 고가라 우리가 우리가 이제 그, 그 비용을 감당하기 어렵고 많이 힘들지만 그래도 그 지속적으로 진환경을 하기 위해서는 음. 같이 가야 돼. 음. <웃음> 자 그러면 여기는 보면 IPC부터 시작해가지고 여기 미생물 발효하는 시설, <웃음> 가공하는 시설 이게 딱 일관된 시스템이 갖춰져 있네요. 네. 이건 처음부터 이렇게 갖춰져 있었나요? 음 아닙니다. 제일 먼저 IPC가 생겼고 음. 그다음에 이제 조금 했었는데 음. 이제 다른 공장에 이제 위탁해갖고 이걸 이제 만들었는데 지금은 원래, 원래 보통 우리가 직접 생산하는 거고, 음. 그렇게 계획을, 우리, 여기 자체에서 생산하고, 음. 가공을 합니다. 음. 그러면 지금 이제 저희, 이 봉화에서 나오는, 봉화, 주봉화에서 나오는 쌀들은 다 팔리고 부족하다고 했으니까, 그런데 경쟁 면적이 그럼 더 늘어날 가능성은 땅 때문에 잘안 돼, 네? 면적 확대 말입니다. 네. 기본적으로 명제 확대는 꼭 필요한 부분인데 그 친환경 농가 농사를 지으려고 하는 분들이 그렇게 뭐확 늘어나거나 그렇지 않습니다. 그리고 면제 확대는 우리는 꼭 필요한데 그 확대를 좀더 넓히기 위해서 여러 가지 방안을 모색하고 있는 중입니다. 여기는 이제 고민의 방향이 다르군요. 다른 데서는 이렇게 친환경 농사 짓는 사람은 많아도 팔로가 없어가지고 이 팔로 때문에 친환경을 포기하고 그러는데 여기는 팔로는 많은데 이제 생산량이 부족해 가지고 근데 그게 잘안 된단 말이에요? 다 팔아준다 하면 농사진 사람들이 이제 그 친환경을 같은 친환경을 하고 그 어떤 데 생산을 하지만 어떤 팔로가 안 돼서 많이 힘들어하는 것도 저희들도 잘 알고 있고 그러니까 못 팔아서 음. 우리는 이제 전량 다 판매가 되고 하는데 그거는 이제 어, 동아의 특수성 때문에 음. 아, 그, 그, 우리 걸 많이 내용해 주는 걸로 그렇게 알고 있고 앞으로도 이좀 친환경이라는 인식이 음. 좀 많이 바뀌어 갖고 많은 소비자들이 그분들까지도 많이 애용해 주시면 좋겠습니다. 음, 음. 어쨌든 여기는 행복한 고민 <웃음> 하고 계시는군요. 아, 저도 이비 농사지로 와야 되겠어요. 아, 행복하지 않습니다. <웃음> 해보지 않습니다. 많이, 예, 부담이 많이 됩니다. 아. 그럼 여기는 봉화 친환경 바이오 센터라고 되어 있네요? 어, 네, 요, 지금, 요, 요거는 그렇죠. 요 바이오 센터죠. 그럼 여기 어, 지금 역할이 뭐예요? 어, 여기는 천연 농약하고 음. 영양제를 어, 생산해는 천연 농약하고 영양제. 네. 지금 여기 보면은 조금 뭔가 여기 만들어져 있는 거. 아, 저건 물방울이 아닙니다. 아, 이렇게. 예, 네, 이양하고 나면. 머리 끝나고 나서 논두기다가 뿌리는. 네, 물방울이가 이제 달라지니까. 수면화산제네요. 네. 그러니까 자라모이라고 카놀라 유리 샀던 거. 어. 
그럼 작년에 오래 쓰고 남으신 거고 내년에 쓰시면 되는 거고 저건 그러니까 보관을 해도 내년에 사용하는 양은 문제가 없나요? 네. 아 그렇고 저 옆에 이제 약초액들 샘플로 좀 놔주신 거고 여러 가지 이제 고정을 해서 여러 가지 연구를 한 음. 그 다음에 지금 자단 무왕을 맞으면 됐던 거 같네요 예. 자단 무왕 오일 저희도 맞으시는 거고 네. 오일은 한 1년에 여기서 한 3톤 정도 만들어요 예, 3톤 정도? 네네 네. 그 오일은 6톤을 만드는가요? 네. 보통 유황보다 오일을 2배 정도 쓰잖아요. 아, 자담 오일을 3톤 정도, 유황은 한 1.2톤 정도, 2톤 정도. 예, 예비로 좀. 아, 아. 그리고 지금 여기 음. 크게 차지하고 있는 게 이제 무도저 반응도 쓰죠. 네. 이게 뭡니까? 이게 기임 활성소라고 되어 있는데. 요거는, 어, 미생물, 미네랄하고 물, 물. 요게 물이 그, 어, 물인데요. 요게 이제, 요게 이제 BM 활성수라고, 어, 우리가 요걸, 요걸 추출해내서, 이제, 어, 우리가 이제, 뭐, 토양 개선제나, 이렇게 저희들이 사용을 하려고 좀 만들어놓은 기계입니다. 그 지금 BM 활성수라는 게, 좀 쉽게 표현하면은 뭔가요? 이게 미생물 비양액인가요? 아니면은, 미네랄이랑 뭐 들어있다고 그러는데 아 요거는 미생물 이게 요게 뭐냐면 미생물이 사 저기 그러니까 이게 저도 이제 요 부분을 미생물 대사산물이라고 해갖고 음. 미생물이 살아서 나중에 이제 뭐 미생물이 똥이나 음. 그 다음에 사체 아. 이게 일정되면 죽잖아요 네. 그런 것들이 이제 이게 영양분이, 네, 영양분이 된다는 거죠 토양에 들어가서 영양분이 물이 돼서 유기물을 굉장히 유기 유기물을 갖다가 그냥 이제 목분해 주는 그런다 그런 역할을 한다. 네. 그럼 여기는 이건 <웃음> 어떻게 뿌려지는 거예요? 방제할 때? 이 요거는 이제 약해를 받지 않기 때문에 음. 방제할 때한뭐한 이백 한 이. 200개이나 200개는 200개 상관이 없어요. 약을 음. 많이, 이게 양이 많으면 많이 넣, 넣을 건데, 음. 근데 약계는 안 받으니까, 우리는 모든, 어, 액비나, 음. 그 다음에 농약에도 요게 꼭 들어갑니다. 같이 아. 혼용해서. 항상 들어가는 네. 기본. 음. 그러면은 뭐, 미네랄도 들어가 있다고 하면, 미네랄 들어가려면 뭐, 우리가 보통 옛날에 할때 돌가루 같은 거, 하고 그러잖아요. 아, 안에 이제 저기 보면 요 그러면 진짜 전구 물질이라고 부식 전구 물질이라고 있어요. 네. 이게 이제 광석 정 광석으로 네. 알고 있는데 네. 뭐 하강석, 뭐 맥반석 여러 가지가 들어가 있는 한 다섯 가지가 네. 들어가 있습니다. 아 거기서 이제 작용되는 이제 이런 여러 가지 그 성분들이 나와서 네. 아, 이렇게 만들어진. 아. 그러면 여기에서 미생물, 이제 지금 미생물과 암석 종류에서 나오는 미네랄이 합쳐져 있단 말이죠? 네. 그럼 미생물이 먹이가 필요할 거 아니에요? 예, 네, 그거는 우리가 또, 대비, 대비를, 그러니까 이제 완숙 대비를 갖다가 한, 하루에 한 키로, 2.5kg 정도. 하루 2.5kg 정도? 어, 네. 우리, 우리 요 용, 양에는 그 정도만 넣어서 단거 놓습니다. 음. 그러면, 미생물들이 그걸 먹이로 먹고. 그럼 걸음망으로 네, 해가지고 위에다 그래. 달아놓으면 되는 네. 건가요? 네. 그래가지고 지금 이게 DM 화성수라는 것을 항상 사용을 한다. 약을 할 때나 영양제를 할 때나 네. 기본적으로 들어가는. 네, 네, 들어갑니다. 어. 그래서 이 DM 화성수 여기다 만들어내고 각종 천연 약재들 여기서 대합하고 하는 <웃음> 바이오 센터가 그러니까 방제 종합 상황실이군요. 네. 어, 어, 저거는 이제 독도 추출물이라고. 아, 이게 지금 네. 약초 추출을 여기서 네, 하시는 거예요? 그렇죠. 이렇게 작업을, 작업을 내가 끝나고 있는데, 어, 지금 정리하는 과정이 이제 오셔갖고. 와, 아, 이거 지금 엄청 비싸겠네. 네, 요거, 요게 400리터 짜리. 400리터? 네, 추출물이구나. 아. 지금 두 개, 세 개나 있는데? 요, 하, 그, 다 기능이 달라요. 아. 독초 추출물만 하는 거고 이건 약초 추출물이고 어, 요거는 교반기인데 요거는 무슨 교반? 뭘 교반? 요거는 저기 그거 지금 유황 네. 황토 유황을 만들어내는 아 자단 유황 만들 때 지금 여기다가 네, 넣고 네 여기 1톤짜리인데 
아, 손을 다 하면 힘이 발해 안 돼. 그러니까 한 500m를 만들어서. 아, 500m. 그럼 네. 저기는 오일인가? 아, 요거는 이제 오일, 요, 저기, 바람 오일을 네. 이제 여기에서, 저, 위, 저거, 교반을 해주는 곳이에요. 아. 그 아주 그 미세하게, 음. 이렇게 돌려주는 교반기입니다, 교반기. 아, 이게 지금 다 이렇게 만드는 기계가 있으면 선생님이 직접 드리질 않아도 되고, 좋네. 이런 것은 비싸죠. <웃음> 아, 비싸죠. 여기 수출기가 한 800만 원 정도 있거든요. 요거는 어... 우리 중고로 샀어요. 한 300만 원. 300만 원. 얼마요? 300만 원. 중고. 중고. 그래도, 어, 이게, 저는 이제, 이제 수도꼭지 만으면 조금 다 나오는 건가요? 네, 밑에 이렇게 해놓고, 요거는 네. 밑에 이렇게 들고가 있어요. 음... 아, 이게 어쨌든... 없으면, 이게 아니... 없으면 타기가 힘듭니다. 왜냐면 우리가 개농이, 그러니까 면적이 크고, 우리가 관리를 하기 때문에, 네. 이거 안 하면 할 수가 없어요. 하기 네. 상상하는 편이나 해야 되는데, 그렇죠. 직접 손으로 만들려면, 어, <웃음> 어느, 어느 쯤이나 이거 하다가 걸리는 거 아, 자, 유황교반기, 오일교반기, 약초액 추출기, 그 다음에 여기가 미생물, 그 이음수, 이음수. 이런서 만드는 이렇게 해가지고 지금 봉화에 온갖 점의 중요 이사 다 관리가 된다. 저 안에는 뭔가 원재료 사는 건가요? 아, 요 안에는 지금 어 유황이 기본이 되는 음. 유황을 만드는데 기본 되는 여기 어, 유황 어, 음. 유황하고 어, 가슴도 어, 아, 이렇게 자재창고 이제 자재창고. 네. 음. 